Karibu sana katika simulizi itwayo subira yangu. Mtunzi wa simulizi hii ni Be Professional Love na kusimuliwa kwako nami Felix Mwenda. Ninaipatikana kwa simu nambari 0766 47 48 na saba Simulizi hii imeandaliwa na kuletwa kwenu kwa udhamini mkubwa wa simulizi Mix Entertainment wanaopatikana kwa simu nambari 0712500563 Pia unaweza kudownload application ya simulizi Mix Play Store bure kabisa na pia usisahau kusubscribe katika channel za YouTube za Simulizi Mix pamoja na Simulizi Mix 5 in 1. Na hii ni sehemu ya 24. Eh, surprise gani? Maana mgonjwa leo amechangamka bala. Mama yake na Joshua liniambia Nilifungua mlango na kumruhusu Joshua ingie ndani. Nilimkaribisha Joshua ndani na kila mtu wa kuamini kabisa alichokiona mbele yake zaidi ya kutaka kukimbia. Lakini niliwasihi wasikimbie na kuwaomba watulie Joshua awahadisie kila kitu. Mama zangu mimi sijafaa. Tafadhali msikimbie. Joshua alijaribu kumwambia mama yake na mama yangu ingawa mioyo yao ilionekana kutoamini kabisa walichokiona Joshua Joshua mwanangu ni wewe Mama yake Joshua aliuliza huku akiwa bado haamini huku machozi yakimtoka Ni mimi mama Joshua alimwambia mama yake huku akimsogelea aweze kumgusa Mwanangu siamini kabisa jamani. Mama yake alimkumbatia Joshua huku akilia kwa machozi ya furaha na kufanya wote tufurahi kwa kitendo kile. Mama ni story ndefu sana. Nitakusimulia yote aliyonisibu. Joshua alimwambia mama yake na kufanya afute machozi huku akiketi chini na kuanza kumsimulia mwanzo hadi mwisho na kufanya kila mtu pale ndani kustaajabu pole sana mwanangu umepitia maswaibu mengi bado ukiwa mdogo sana mama alimwambia Joshua kwa uzuni usijali mamangu cha muhimu niko hai Joshua aliwaambia na kufanya tufurahi kwa uwepo wa Joshua tena kwenye maisha yetu. Baba yako uko alipo akisikia tafurahi sana. Maana kile kifo kilimwathiri mno. Mama yake alimwambia Joshua huku bado akionekana kutoamini kabisa. Nimemkumbuka sana baba. Sijui hata atarudi lini. Joshua alimwambia mama yake akisikia upo hai atarudi haraka kukuona mama neri mjibu na kufanya ni tabasamu kuona familia imekuwa ya furaha tena huyo dada aliyesema alikusaidia ana ushahidi wa kutosha maana kesi ni kesho inaendelea na hukumu inaweza kuwa kesho sasa kama tutakosa ushahidi Frank ataachiwa huru Mama alimuuliza Joshua. Msiwe na shaka. Ushahidi upo wa kutosha wala msihofu wazazi wangu. Joshua aliwaambia huku tukila chakula cha jioni pamoja. Huku tukila chakula cha jioni pamoja. Muda ulipofika kina Joshua waliaga na kuondoka huku tukisubiri kesho mahakamani. Ilipofika muda wa kulala Joshua alinitumia meseji na kuniambia Usiku mwema mke wangu Nakupenda sana mama 
nilitabasamu na kisha nikamjibu na kupenda pia mume wangu ulale salama e. asubuhi na mapema tuliamka na kujiandaa kwenda mahakamani kusikiliza kesi na vuendelea tulifurahi sana kumuona kralala akifika mapema sana na kumtambulisha kwa mama pamoja na mamake Joshua huku akimshukuru sana kwa wema wake hatimaye kesi ilianza mimi nilipanda kutoa ushahidi wangu na Joshua pia alipanda kutoa ushahidi wake na kufanya Frank ashtuke sana kwani alijua Joshua alishakufa siku nyingi jambo lile la kumuona Joshua lilimnyima raha kabisa nilifurahi Joshua alitoa ushahidi wake vizuri sana na mwisho alikuja Krala kupanda kizimbani lakini Frank alifumuona Krala alishtuka sana na kumuita jina lake wakawa wanaangalia na kwa sekunde kadhaa kitendo kile kilitushtua sana kwa sababu tulishangaa imekuwa Krala na Frank wanajuana Bibi, kwani Krala namjua Franki? Mbona kuwahi kutuambia? Nilimuuliza Joshua na kumfanya yeye kushangaa. Hata mimi hakuwahi kabisa kuniambia kitu chochote. Joshua naye alionyesha kushangaa. Krala alijitambulisha na kuanza kutoa ushahidi wake pale mbele. Naitwa Krala ni mchumba wa zamani wa Franki. Tulikaa kwenye mahusiano miaka mitano lakini Franki alikuwa na pesa sana. Jambo lilokuwa linanipa mashaka kwani kipindi hicho alikuwa chuo. Lakini alikuwa na miliki majumba na magari ya kifahari bila kujua kazi yake. Nilipofanya uchunguzi nilikuja kugundua kwamba anaishi na majambazi. Kwani alikuwa na mambo ya ajabu sana. Lakini nilivyokuwa namuuliza haya mambo hayanihusu kwani kama pesa nilikuwa napata. Nilivuamua kudadisi akagundua. Akanikodia majambazi wenzake na kunifanya vibaya na kuagiza ni wawe ili nisiweze kabisa kutoa siri yake. Krala aliongea huku akifuta machozi. Kiukweli tulishangaa sana kwani sikuwahi kabisa kuwaza kama Franki anaweza kuwa mtu wa aina ile Love mpenzi Naomba usilie Sawa mama Hauna haja kabisa ya kulia Leo ndo mwisho wake tutaishi kwa amani Joshua alinibembeleza na kunifanya nitulie kidogo japo moyo liniuma sana Krala alieleza mambo mengi sana ya kutisha hadi nikaona sisi mka mwili. Sikuwahi kuwaza kabisa kama nilikuwa naishi na mtu wa aina ile. Nilimwambia Joshua na kumfanya niangalie na kunituliza nitulie nisikilize kule mbele. Basi Krala alitoa CD na kuomba mahakama iangalie ili CD na kufanya kila mtu awe na shauku ya kujua kunani ndani ya ile CD Naam na huo ndio mwisho wa sehemu hii ya 24 ya sebulizi hii itwayo subira yangu na usikose kusikiliza sehemu ya 25 pia kwa simulizi zaidi unaweza kuwasiliana kwa nambari ya simu ya 0712 na utaweza kulipia kiasi cha shilingi 200 tu kwa episode moja